，农学家们把土壤的酸度范围分为一到十四 ，pH 值低于七的就被认为是酸性的土壤，数字越小，土壤的酸度也就越大。导致酸化的原因，除了土壤本身的矿物质和有机质呈酸性外，还有外在的原因，那就是大量的降雨和过多的使用高氮肥料所造成的。事实上，大多数的蔬果都喜欢生长在中性偏微酸的土壤中。今天就和大家分享一下，特别喜欢酸性土壤的常见蔬菜和水果都有哪些。这些蔬果基本上我都有种过。如果还有哪种蔬果喜欢酸性的土壤，也欢迎大家留言，我们共同分享经验。第一种蔬菜就是樱桃萝卜。它可以生长在 pH 值在五左右的强酸土壤中，而且成长非常迅速，三十几天就可以收获。第二种蔬菜就是马铃薯和红薯，这些富含维生素 A 的根茎类蔬菜也非常喜欢在酸性的土壤环境中生长。还有一种特殊的蔬菜就是欧芹。国人也称它为洋香菜，它是一种一年生的草本植物，适合的土壤 pH 值在五和六之间。但由于现在院子的空间有限，这几种喜酸的蔬菜已经多年没有种植了。而在水果中，坚果类的植物是普遍喜欢酸性土壤的，它们也是我的最爱。首当其冲的就是蓝莓，它们喜欢在强酸的土壤中生长，而且也喜欢酸性的肥料，但一定要保证它们有足够的阳光和良好的排水。我一共在小院中种植了三颗蓝莓，在果实成熟的季节里，每天都可以吃到最新鲜的蓝莓，它们的果肉坚实，汁水充盈。第二种喜酸的浆果就是醋栗，它也叫峨眉，在中国它也被叫做灯笼果。野生的品种果实味道比较酸，改良后的品种会更加香甜。峨眉是非常健康和富含营养的水果，同时它也可以作为庭院的装饰植物。第三种也是大家熟知的蔓越莓，它也喜欢酸性的土壤和潮湿的环境。它和蓝莓一样，都是北美最具传统的水果。蔓越莓不仅可以食用，还可以培育成盆栽。鲜红的果实让它成为了最艳丽多姿的庭院观赏植物之一。最后一个就是黑加仑，它们喜欢充足的阳光和酸性的土壤，酸甜的果实非常适合做成果酱和带馅的烘烤饼干。每年我都会把收获的黑加仑果实做成果酱，那个味道毫不夸张地说，是我吃过的最好吃的果酱。具体的做法可以查看我以前的视频。你可以把它们集中种在酸性的土壤区域中，保证充足的阳光和雨水，配合一些酸性的肥料，它们一定会给你带来丰厚的回报。感谢您的收看，我们下期再见。